একটা ওয়েবসাইটের জন্য কীভাবে ডোমেন এবং হোস্টিং কিনতে হয় সেটা মূলত আমি আমার আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো তো ফ্রেন্ডস আজকে মূলত আমি দেখাবো যে কীভাবে বাংলাদেশি ওয়েবসাইট ডায়না হোস্টে কীভাবে বিকাশ বা রকেট দিয়ে কীভাবে ডোমেন এবং হোস্টিং কিনতে তো আমি আমার আজকের এই ভিডিওতে মূলত একটা ওয়েবসাইটের জন্য মূলত ডোমেন এবং হোস্টিং কিনে দেখাবো তো আমার ওয়েবসাইটের জন্য তো তো ফ্রেন্ডস প্রথমে বলে নিয়ে আপনি চাইলে আমার এই ভিডিওটি দেখলে আপনি চাইলে যে কোনো ওয়েবসাইট থেকে কিনতে পারবো অর্থাৎ সম্প সবগুলো ওয়েবসাইটের ডোমেন হোস্টিং পার্সেসের প্রসেসটা প্রায় সেমই তো আজকের এই ভিডিওতে মূলত আমি আপনার সঙ্গে লাইভ কিনে দেখাবো তো ফ্রেন্ডস প্রথমে বলে নিই ডোমেন হোস্টিং কেনার পরে আপনাদেরকে কিছু বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তার মধ্যে প্রথমত হচ্ছে আপনার যে সাইটটাই কিনবেন ওই সাইটটা আসলে ট্রাস্টেড কিনে এবং ওই সাইটের যে অর্থাৎ যে সার্ভিস সার্ভিসটা কেমন সার্ভিস ভালো কিনে বা ডোমেন হোস্টিংয়ের প্রাইস কত এবং তারাকে সিফেনাল দেবে কিনে বা তাদের রিনিউ করতে অর্থাৎ প্রতি বছর আপনার ডোমেনটা রিনিউ করতে কত টাকা লাগবে এবং আপনার যে হোস্টিংটা রিনিউ করতে কত লাগবে তো সেটাও আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে আপনারা জেনে নেবেন তো আমি জাস্ট আপনাদেরকে আজকে ডাইন হোস্ট দিয়ে কিনে দেখাবো তো ফ্রেন্ডস আমি এখন যে ডোমেনটা আপনাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করে দেখাবো তো এই ডোমেনটা মূলত অনেক পুরাতন একটা ডোমেন তো সমস্যা হচ্ছে আমি সঠিক সময় রিনিউ না করার কারণে আমার ডোমেনটা ওরা ডোমেন এবং হোস্টিংটা টার্মিনেট করে দেওয়া হয় যার কারণে আমার সমস্ত ডাটা ডিলেট হয়ে যায় এবং নতুন করে আমার ওয়েবসাইটের জন্য ডোমেনটা রেজিস্ট্রেশন করতে তো সেই হিসেবে মূলত আমি আপনাদের জাস্ট দেখানোর সাথে আমি ডোমেনটা আবার নতুন করে কিনে দেখাচ্ছি এবং আপনাদেরকে হোস্টিং কীভাবে কিনতে হবে অর্থাৎ ডোমেন এবং হোস্টিং দুইটা একসাথে কিনে দেখাবো তো ফ্রেন্ডস আপনাদের সঙ্গে টেক্স এম ইউটিউব চ্যানেল সাথে আমি সাইমেন ছিলাম চলুন তাহলে শুরু করি ওয়েলকাম ব্যাক তো ফ্রেন্ডস আপনার ডায়ন হোস্ট থেকে ডোমেন হোস্টিং কিনতে গেলে অবশ্যই আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সটা চেক করবেন কারণ সেখানে আমি একটা লিঙ্ক দিচ্ছি আপনার অবশ্যই ওই লিঙ্কে ক্লিক করার পর আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসবে তো এখান এখন এখান থেকে আমি আপনাদের সামনে লাইভ অর্থাৎ ডোমেন এবং হোস্টিং কিনবো এবং কীভাবে ডিসকাউন্ট অর্থাৎ রেগুলার যে প্রাইস সেটা থেকে কীভাবে ডিসকাউন্ট প্রাইস আপনাদের কীভাবে ডোমেন হোস্টিং কিনবো সেটা দেখাচ্ছি তো ফ্রেন্ডস এখানে আসার পর আপনার সিম্পলি সার্চ বক্সে আপনার আপনাদের কাঙ্ক্ষিত যে ডোমেন নেমটা সেটা লিখবেন লিখে লেখার পর আপনার সিম্পলি সার্চ দিয়ে দেখবেন যে আপনার ডোমেনটা অ্যাভেলেবেল আছে কিনা তো প্রথমে আপনার ডোমেন ডোমেন নেমটা লিখবেন তারপর এখান থেকে ডোমেন এক্সটেনশন যে কোনো একটা সিলেক্ট করে দিবেন তো এই অর্থাৎ আপনার পছন্দ অনুযায়ী তো এখানে ডট নেট ডট এক্স ওয়াইজ ডট টপ ডট কম অনেকগুলো আছে আপনি আপনার যেটা প্রয়োজন সেটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এখান থেকে সিম্পলি সার্চে ক্লিক করবেন সার্চে ক্লিক করে আপনি দেখবেন আপনার ডোমেনটা অ্যাভেলেবেল আছে কিনা তো অ্যাভেলেবেল যদি থাকে তাহলে এখানে কংগ্রেচুলেশন লেখা থাকবে আর যদি না থাকে তাহলে এখানে লেখা আছে যে অনলাইন নিউজ সেভেন ইজ আনঅ্যাভেলেবেল অর্থাৎ আমি যে ডট কম ডোমেনটা নিতে চাচ্ছি এটা মূলত আনঅ্যাভেলেবেল তো অনলাইন নিউজ একাত্তর এই ডোমেনটা মূলত আমার নিজেরই আমি আগে রেজিস্ট্রেশন করে রাখছি আছে দেখানোর জন্য আর কি তো এখানে যদি আনঅ্যাভেলেবেল দেখেন তো এখানে কিন্তু সবগুলো এক্সটেনশন এখানে শো করতেছে এক্সটেনশন প্লাস প্রাইস শো করতেছে বাট ডট কম যেটা আছে সেটা কিন্তু এখানে আনঅ্যাভেলেবেল দেখাচ্ছে অর্থাৎ ডট কম আপনি চাইলেও নিতে পারবেন না কারণ এটা আগে রেজিস্ট্রেশন করা হয়ে গেছে তো এখন এখান থেকে ডট এক্স ওয়াই যেটা আপনি যদি চান তাহলে নিতে পারবেন তো এখান থেকে এটার প্রাইস কত ডট এক্স ওয়াই যেটার প্রাইস কত ডট নেটের দাম কত সবগুলোর প্রাইস এখানে লেখা আছে আপনি চাইলে সবগুলো দেখে আসতে পারেন তো যাই হোক আমি মূলত এটা দেখানোর জন্য আমি মূলত আমার নিউজ সেভেন টু ওয়ান একটা ডট কম নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করবো তো সেটা আমি আপনাদেরকে করেই দেখাচ্ছি ওয়েল ফ্রেন্ডস আমার আমার নিউজ সেভেন টোয়েন ডট কমের ডোমেনটা অ্যাভেলেবেল আছে তো তারপর আপনারা এরকম আসলে আপনারা এখান থেকে সিম্পলি অ্যাডে ক্লিক করবেন অ্যাডে ক্লিক করার পর চেক আউট চেক আউটে ক্লিক করে দেবেন চেক আউটে ক্লিক করার পর চেক আউটে ক্লিক করার পর আপনি যদি শুধুমাত্র ডোমেন নিতে চাচ্ছেন তাহলে সিম্পলি এখান থেকে প্রথমে ডিএনএস ম্যানেজমেন্টে একটা টিক মার্ক দেবেন তারপর এখান থেকে সিম্পলি কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনি আপনার ডোমেনটে পার্সেস করতে পারেন আর আপনি যদি ডোমেনের সাথে যদি হোস্টিং নিতে চান তাহলে এখান থেকে সিম্পলি নো হোস্টিং ক্লিক টু অ্যাড এটাতে ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করার পর এখানে হোস্ট তো এখানে হোস্টিংয়ের অনেকগুলো প্যাকেজ আছে ফার্স্ট এম বি শেয়ার্ড হোস্টিং এস এস ডি তো সেখানে প্রতিটা হোস্টিং প্যাকেজের সাথে কী কী দিবে সেগুলো এখানে লেখা আছে যেমন পাঁচশো এম বি স্টোরেজ স্পেস তারপরে দশ জিবি মান্থলি ব্যান্ডুই তারপরে সাব ডোমেন্স অর্থাৎ কী কী আছে সি ফ্যানাল অর্থাৎ আপনি সবগুলো ডিটেলস আপনি কাইন্ডলি ফোরে নেবেন তো এখানে অনেকগুলো প্যাকেজ আছে আপনি আপনার যতটুকু প্রয়োজন অর্থাৎ আপনি আপনার ওয়েবসাইটের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আপনি ততটুকুই সিলেক্ট করবেন তো যাই হোক আমি এখান থেকে এক জিবিটা সিলেক্ট করছি তো যেটা সিলেক্ট করবেন সেটাতে আসে আপনি এখান থেকে সিম্পলি অর্ডার নাওতে ক্লিক করে দেবেন আর এখানে আপনার ইয়ারলি কত টাকা সেটাও কিন্তু লেখা আছে তো যাই হোক তারপরে এখানে এরকম আসার পর আপনি এখান থেকে আপনার ডোমেনটা সিলেক্ট করে দেব
আপনার যে অফিসিয়াল যে ফেসবুক পেজ আছে ফেসবুক পেজে বলবেন যে আমি এত যদি হোস্টিং নিবো আমাকে একটা প্রোমো কোড দেন তো প্রোমো কোড দেওয়ার পর আপনি सिंपली এখানে প্রোমো কোডটা বসাবেন তো আমি আমার প্রোমো কোডটা বসাচ্ছি প্রোমো কোডটা বসানোর পর আপনি सिंपली এখান থেকে ভ্যালিডেট কোড এটাতে ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করলে দেখবেন এখান থেকে অনেক অ্যামাউন্ট কমে গেছে তো আমি ক্লিক করছি যে দেখতেছেন আমার কিন্তু এখন 1085 টাকা চলে আসছে অনেক অ্যামাউন্ট কমে গেছে তো তারপর এখান থেকে सिंपली আপনি এখান থেকে চেক আউট চেক আউটে ক্লিক করে দিবেন তারপর ফার্স্ট নেম চেক আউটের ঘরে আপনি আপনার ফার্স্ট নেম লিখবেন তারপর এখানে লাস্ট নেম লিখবেন তারপর এখানে আপনি আপনার একটা ইমেল অ্যাড্রেস দেবেন তারপর এখানে আপনি জিরো বাদ দিয়ে একটা নাম্বার দেবেন তারপর এখান থেকে আপনার স্টেট অ্যাড্রেস তারপরে সিটি সিটি দেবেন স্টেট তারপর পোস্ট কোড দেবেন তারপরে টে টি এক্স টেক্স আইডিটা দেওয়ার দরকার নাই তো যেগুলো অপশনাল লেখা আছে সেগুলো দেওয়ার দরকার নেই আর তারপরে এখান থেকে এস এম এস নোটিফিকেশান এখানে ক্লিক করবেন এখানে এখানে আপনি একটা আপনার নাম্বারটা দিয়ে দেবেন আপনাকে এস এম এস দিয়ে সব জানিয়ে দেওয়া হবে তারপর এখান থেকে আর তেমন কিছু প্রয়োজন নাই এখানে মোবাইল নাম্বার দেবেন এখানে একটা টিকমার্ক দেবেন দেওয়ার পর এখান থেকে সিম্পলি আপনি এখানে একটা পাসওয়ার্ড দেবেন তো পাসওয়ার্ডটা অবশ্যই এরকম দেবেন যে এ বি সি ডি অ্যাট ওয়ান অর্থাৎ অ্যাট ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ কিছু লেটার কিছু ডিজিট এরকম মিক্সড করে দেবেন পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর এখান থেকে সিম্পলি আপনি কি বিকাশে পেমেন্ট করতে চাচ্ছেন নাকি রকেটে করতে চাচ্ছেন নাকি ক্রেডিট কার্ড অর্থাৎ আপনি যেটা দিয়ে পেমেন্ট করতে চাচ্ছেন সেটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এখান থেকে সিম্পলি আপনি এখান থেকে আই হ্যাভ রেড অ্যান্ড এগ্রি টু দ্য টার্মস অফ সার্ভিস এটা দিয়ে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর কমপ্লিট অর্ডারে ক্লিক করবেন তো আপনি আমার মতো ফর্মটা ফিল করে নেবেন অর্থাৎ পুরো ফর্ম ফিল করার পর সিম্পলি আপনি এখান থেকে এটাতে টিক মার্ক দিয়ে সিম্পলি কমপ্লিট অর্ডার এটাতে ক্লিক করে দেবেন তারপর এখান থেকে ফে নাও ফে নাওতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানেও ফেমেন্ট মেথড সবগুলো এখানে শো করবে তো এখান থেকে বিকাশ রকেট অর্থাৎ সবগুলো আছে আপনি যেটা দিয়ে ফেমেন্ট করতে চাচ্ছেন সেটা সিলেক্ট করে নেবেন তো আমি বিকাশ সিলেক্ট করলাম তো সিলেক্ট করার পর এখান থেকে সিম্পলি অর্থাৎ বিকাশ সিলেক্ট করার পর বিকাশ সিলেক্ট করার পর দেন এখান থেকে ফে নাও ফে নাওতে ক্লিক করবেন তারপর এখানে আপনি আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্ট বিকাশ মোবাইল নাম্বারটা দিবেন দেন এখান থেকে আই এগ্রি টু দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এটা থেকে একটা টেকমার দিবেন দেওয়ার পর এখান থেকে প্রসেড প্রসেডে ক্লিক করবেন তারপর আপনার বিকাশ নাম্বারে একটা ভেরিফিকেশন কোড যাবে কোডটা এখানে সিম্পলি বসাবেন বসানোর পর সিম্পলি প্রসেডে ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে আপনার বিকাশের যে ফে ফিন নাম্বার আছে ফিন নাম্বারটা এখানে দেবেন দেওয়ার পর দেওয়ার পর কনফার্মে ক্লিক করে দেবেন কনফার্মে ক্লিক করার পর আপনার ওই বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেবে অবশ্যই বিকাশ অ্যাকাউন্টে টাকা রাখবেন কারণ বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেবে কাটার পর আপনাকে কয়েক সেকেন্ড ওয়েট করতে হবে এবং আপনি যে ইমেল দিচ্ছেন অর্থাৎ আপনি যে ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছেন সেগুলো অর্থাৎ যে ইমেল অ্যাড্রেস দিচ্ছেন আপনি ওই ইমেল অ্যাড্রেস আপনাকে সবগুলো ডিটেলস পাঠিয়ে দেবে তারা তো তারপর আপনাদের ডোমিন হোস্টিং এর অর্থাৎ কনফার্মেশন মেল আপনাদেরকে ইমেল করে পাঠিয়ে দিবে ডাইন হোস্ট থেকে আপনারা সেখান থেকে সবগুলো দেখে নেবেন তারপরে সেখান থেকে আপনারা সিম্পলি ডাইন হোস্টের যে সাইট সেখানে চলে আসবেন দেন এখান থেকে লগ ইন করে নেবেন আপনারা আপনাদের ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দিতে লগ ইন করার পর এখান থেকে ডোমেন্স মাই ডোমেন্সে ক্লিক করলে আপনারা আপনাদের ডোমেনটা দেখতে পাবেন এবং আপনাদের যে আপনাদের যে হোস্টিং হোস্টিং অ্যাক্টিভ হতে একটু সময় নেবে তো তারপর এখানে সম্পূর্ণ ইনফরমেশন আপনারা এখান থেকে দেখতে পাবেন তো যাই হোক ফ্রেন্ডস আজকে ছিল এই পর্যন্ত এবং আমি আবার আগামী ফর্মে দেখাবো যে কীভাবে সি ফ্যানের লগ ইন করে সেখান থেকে আপনারা কীভাবে অর্থাৎ এখান থেকে কীভাবে আপনারা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল দেবেন সেটা মূলত আমি আমার আগামী ফর্মে দেখাবো তো ফ্রেন্ডস সো ফ্রেন্ডস আই হোপ আপনারা চাইলে এখন থেকে যে কোনো ওয়েবসাইট থেকে ডোমেন হোস্টিং কিনতে পারেন তবে আপনার যদি মাস্টার কার্ড বা ভিসা কার্ড না থাকে তাহলে আপনি আপনি ডাইন হোস্ট থেকে কিনতে পারেন আর ডাইন হোস্ট থেকে ডোমেন কিন ডোমেন বা হোস্টিং কেনার ক্ষেত্রে যদি কোনো প্রবলেম ফেস করে থাকেন তাহলে কমেন্ট করতে পারেন অথবা ওই ডাইন হোস্টের যে অফিসিয়াল যে ফেসবুক পেজ আছে ওই পেজ আপনারা নক করবেন তারা আপনাকে হেল্প করবে তো ফ্রেন্ডস দেখাবে পরবর্তী ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে